I'm very excited today because hindi ko siya inakala na a-approve ako. Akala ko dati pupunta ka pa dapat ng mall at kakausapin nyo mo yung agents nila bago ka magkaroon ng access sa ganitong product. But, na-approve ako kanina with a 3,000 pesos credit line na pwede mo i-transfer as cash, pwede mo rin pong bayad by scanning. Thank <laughs> you. Kung konting permissions ang yung kailangan nyo sa'yo, isang valid ID lang at hindi po siya hihingi ng access sa SSS o sa PhilHealth nyo. Tulad ng, hmm, isang loan up siya. Okay siya guys, of course, it's just me. That's just my experience. This video is not sponsored. Sa inyo pa rin yan kung itatry nyo to o hindi. So if you want to learn more, of course, you know what to do. I think this is a very promising product. I think legit po siya. It's providing service for a company that's registered with the Securities and Exchange Commission kaya yung company na ito makikita mo sa SEC. Wow. Akala ko kailangan mo muna mag-product loan para magkaroon ka ng credit line dito. Kanina ko lang siya tinry. Approve ako agad. Garoon ako ng credit limit na 3,000 pesos. Tinry kong i-transfer sa Gcash ko. Pasok agad. Kaya ang baligoy-ligoy pa pag usapan natin ay si Salmon. Kita nyo naman sa thumbnail ko guys ha. First, akala ko kailangan mo muna pumunta mga department stores like SM or Ayala at mag-apply ka with the help of their representative para magkaroon ka ng credit line. Hindi pala. Kasi kanina dinownload ko lang yung app at ako ay na-approve. With just one valid ID, lahat ng application online po. The credit limit na 3,000 pesos. So, sinubukan ko muna mag-transfer ng 1,000 pesos. At natanggap ko agad guys sa GCash. In terms of interest, it's 9% po. Not bad. Yung mga ola nga, nasa 15%, di ba? Although, medyo mataas pa rin. Pero okay na rin to. Hati ko na itong gustong itry kasi nakikita ko sila sa mall. Andun sila palagi sa kung saan may mga appliances, di ba? Nabasa ko dun sa Facebook na tinry nila at nakakapag-cash loan sila ko. Diba? Exciting. Pag ako daw ay na-approve, ay eh legit yung app. Hindi naman guys sa sinasabi kong legit. It only means that I'm careful sa kung saan ako nagsasabit ng aking personal information. After 2 minutes na lamang ko, approve ako with a credit limit of 3,000 pesos. Kung itatransfer mo siya, so meron siyang transfer fee na 99 pesos. So bago tayo magpatuloy guys, ano ba tong si Salmon? It's a loan platform. Of course, madadownload po sa Google Play Store. Hindi nyo pa kilala si Salmon. I'm just gonna read directly what's on Google Play Store. Kasi doon mo naman siya dinownload. So Salmon... Salmon. Salmon. Salmon Finance Made Simple provides its service sa ganito, ganito, ganito which makikita mo kanyang registration number doon sa list of recorded online lending platforms sa SEC. But of course, panoorin nyo muna yung video at kayo mag-decide kung okay siya sa inyo o hindi. Dito ako natuwa guys. Sabi ko, baka ma-approve ako dito because of this. Salmon is different from basic cash loan apps, money lending apps, or online loan apps. It provides continuous cash access to customers in the form of personal credit line. Salmon does not have any relationship relationship with loan apps in the Philippines such as Kashalo. Ay, buti naman. Hindi ko beto si Kashalo. And then, Tala. Hindi niya itong mga kapatid, mga bes. Did you do okay peso home credit? Okay. One hand. Oh, gosh. I don't like one hand, to be honest. Rubo cash, peso loan, pautang cash loan, money cat. Hmm. Ito yung mukha mukha. Hindi ko utang loan. Hindi ko utang loan. Ayun na lang yung magbasa dun sa Google Play Store. Pero hindi po siya related sa mga ganitong mga. Hindi siyang payable in 30 days. Ano mag-apply dito kay Salmon Credit? Kailangan mo ng isang valid ID, driver's license, passport, postal ID, unified, UMID, SSS, tsaka PhilSys. And yung pinakamaganda dito guys, hindi siya tulad ng ibang mga loan apps na hihingi ng access sa SSS mo. Mm-hmm. Buti naman at hindi siya katulad kay Medyo mahaba yung kanyang um, application process. Kaya nga, papakita ko sa inyo yung screenshots. I think this is the best way for you to see kung pwede ka dito kay Salmon Credit o hindi. Ba't sinasabi ko Salmon Credit? So, bubunga to yung kanyang logo na si Salmon. And then, meron po siyang hingi mga permissions pero hindi siya tulad ng ibang loan apps na halos lahat na nasa cellphone mo ay sisilipin niya ha. Okay, continue kung gusto mo magpatuloy. And yun, hihingi niya po yung geolocation mo. Alam na natin kung dapat isagot, di ba? What is Salmon Credit? So, kayo nang mahala magbasa niyan. I'll give you a moment. <laughs> and nga, pwede kang mag-scan QR Pwede mo siyang gawing emergency fund Kasi pwede kang mag-transfer Budget for big ticket items Duro ito na yung kailangan mo talaga Pumunta ng department store, no? Or unless malaki na yung credit line mo and Then bills and monthly payments and cash advance so, Lalagay mo yung phone number mo, of course Doon sila lahat nagsisimula so, Papadala po siya ng OTP And pagkatapos ay magka-create ka ng passcode Four digits lang po mga best It's not that hard Bibigyan mo niya ng option na pwede ka mag-login With your fingerprint or yung biometric but you can do that later. Hingi na siya ng personal information starting with your name and your email address. Papadala po kasi siya ng verification email sa email nyo kasi kung itong naloobog nyo pong kalimutan yung mga email nyo. Yung email kasi yun yung susi para hindi natin 
hindi mawala yung access natin sa mga ganito. Puntahan mo lang yung email mo, i-click mo yung link, sasabihin niya na successfully verified na, hindi na siya ng address information mo. So, living in the same address, then lagay mo as current address, tapos ilalagay mo yung address. So, hihingi siya kung magkano yung monthly income mo. Something that you should be able to verify. And then, yung main source of income mo, marami ka pagpipilian. Um, if you're not an overseas worker, then, huwag mo nang i-click yung box sa baba, sa taas. Yung, yung isasagot mo is employment or self-employed, yung mga ganun. Siyempre, hihingi po siya ng company name, yung mga business particulars, kung ikay may business. Nagot ko, sabi ko, receiving remittance, hihingi po siya ng remittance details like this. Sabi ko, other, other source of income, ayun, <laughs> meron siyang ganun question. So, next po is facial verification na or face scan. And be sure to go over the instructions na sinabi ni Samon. Dito siya hihingi ng permission na ma-access yung photos and video or take pictures Diba? Just need to follow the prompts. Lagay mo na ganyan yung phone sa harap mo and then flash yung lights kasi ikakature nyo yung picture mo and pag successful, sasabihin niya face scan is verified and kukuha na ng picture ng ID mo. Para mag maging successful yung pag-capture ng ID, sundin lang po yung instructions kasi hindi naman siya ganun kahirap eh. So on the next, dun ka pipili ng ID na meron ka. So meron kang anin na pagpipilian. Ito po, yung ginamit ko is driver's license and then meron po siyang instructions sa pagkuha ng driver's license. If clear yung picture lahat, ang letters. Kahit yung pinakamalit na letter dapat mababasa niya. Just click submit. Otherwise, you can also take, uh, retake your photo. Just click that button below if you wanna do it again. Sabi niya rin na ititake ko rin yung picture sa likod. Like I said, just make sure that it's super clear to the very, very small letter dapat na mabasa niya. Then, on the next page, siya na yung magka-capture ng ibang details. Kaya nga dapat i-review mo na tama. Scroll down to make sure na tama yung lahat. And then, pag-click ko ng continue, sabi niya, 2 minutes to review the application. So, doon, kinabahan na ako mga beses. Kaka, hindi ako ma-approve. Alam nyo naman, may mga loan apps na reject din ako. Yan. Wala pang 2 minutes, guys. Bumungad tong congratulations. So, it's not really necessary na mag-product loan ka muna. So, depende po yan kay system. Loan mo yung lahat ng instructions. Pwede kang magkaroon ng summon credit na pwede siyang pang-emergency. Acceptable na rin yung kanyang interest. Okay na rin yung kanyang, I know some of you would say na ang mahal lang 9%. At kung pumapatol kayo sa ibang mga loan apps na like 15% per month, tapos pa 7-7 days, 14-14 days na, okay na to. And pa 30 days siya, minimum. Happy to approve you for Salmon Credit. To activate your credit line, kindly review and sign the Salmon Credit uh, Agreement. So, pag-click mo na continue, dun mo makikita kung magkano yung credit limit na ibibigay niya sa'yo. Like I said, yung sa akin is 3,000 pesos. Interest free siya for 30, up to 30 days. Mm. After that, meron siyang interest na 9%. For me, it looks like a credit card. Parang ganun siya. Only that, syempre, sa cellphone siya ginagawa. Annual fee, zero. Processing fee, zero. Cash advance fee, ito, yung 99. Think kung kinuha ko yung 3,099 pa rin yung kanyang cash advance fee. And late payment fee, in case hindi ka makabayad on time, that's 300. So, every Everything is transparent. Ayan po silang lahat dyan. Dito mo pag-iisipan kung ititake mo o hindi. And mga best, I agreed to these um, terms. And then I click sign with OTP. Congratulations! Your credit line is now open and ready to use. So click continue. Meron siyang welcome screen. Answer yung parang brief explainer ng features ng products like this one. Pwede ko siyang pang scan QR. Pwede transfer ka, hindi lang GCash. Pwede rin PayMaya, pwede rin BDO, pwede rin bank pwede yung e-wallet. Pero akong credit line na 3,000, yung pag-transfer, simple-simple lang, ilalagay mo yung GCash mo. Kaya careful kasi ilalagay mo yung number dyan, ha? Ayaw natin maligaw yung pera. Hindi ko kinuha lahat. Ginawa kong 1,000 lang kasi try-try pa lang naman eh. Kasi next time, itatry ko yung scan QR. Tingnan ko kung asahan siya. Ang mga ito pwede mo i-transfer, ilagay mo dyan. Ito, uulitin niya na transfer fee is 99 pesos. So, the total is 1,099. Pero yung matatanggap mo, of course, is 1,000. Yung 99 na yan, ibabawas sa credit limit mo. Second lang matatanggap mo naman. So, para sa akin, okay siya. Promising siya. Sana huwag siyang paiba-iba tulad ni Nakash. Ano ba ito? You check it out. But nasa inyo yan, ha? Let me know what you guys think. I think this is an okay product. At it's good na meron na naman tayong options. That's all for today. Bye!